हे गाइस दिस सेट सी ए कोमल त्यागी आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर टू ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे और मैं बता दूं कल एक स्टूडेंट का डाउट आया था स्टूडेंट का डाउट ये था कि वो पूछना चाहता था कि सर इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ टेन लाख एक सौ पंद्रह बी बी डी ए के ऊपर इन दस लाख तक वहाँ पे एग्जाम था उससे ऊपर अगर कुछ अमाउंट मिलेगा एस को क्या वो टैक्सीबल होगा एज पर नॉर्मल रेट और एज पर स्पेशल रेट तो वो एज पर नॉर्मल रेट डिविडेंड इनकम टैक्सीबल होगी जी हाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स वन फिफ्टी सिक्स टू एंड फर्दर हमने डिस्कस किए थे कुछ एग्जाम्पल जो एक फैमिली पेंशन के ऊपर बेस्ड था एक कंपनसेशन के ऊपर बेस्ड था एंड उसके बाद हमने आई का स्टडी मटेरियल का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था जिससे हमारे 115 ओ 115 बी बी डी ए टेन थर्टी फोर के वगैरह में बात जानने को मिला था और साथ में हमने डिस्कस किया था कल क्लास में सेक्शन नंबर 51 वन एंड टू में एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था अभी हम क्लास को आगे कॉन्टिन्यू करते हैं आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गिफ्ट है जी गिफ्ट है ये तीन तरह के हो सकते हैं पहला या तो मनी के रूप में हो सकता है दूसरा या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है तीसरा या कि या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड या फिर बिल्डिंग ऐसी चीज़ जो मूव नहीं हो सकती अच्छा मनी मनी तो आप सभी समझते हैं बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी ये मेरी टेबल मेरा लैपटॉप दीज कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम टैक्स ने डिफाइन किया है कि भाई हम इन चीज़ों को केवल मोबाइल प्रॉपर्टी मानेंगे इसके अलावा मोबाइल प्रॉपर्टी नहीं होगी ओके सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो हम बात करते हैं कि बंदे को गिफ्ट मिला अच्छा गिफ्ट मिल सकता है फ्रॉम एनी पर्सन या फिर पर्सन यानी बंदे को एक पर्सन से मिल सकता है या फिर मल्टीपल पर्सन से एक साथ गिफ्ट मिल सकता है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दूसरा अगर गिफ्ट मिला है ड्यू टू किसके ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन हाँ जी बिजनेस प्रोफेशन तो किस में जाएगा पी जी बी पी में जाएगा फर्दर अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलेगा तो ऑलवेज ये किस में टैक्सेबल होगा सैलरी में ये बात आप ध्यान रखना है कि गिफ्ट की इनकम माना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है गिफ्ट है क्योंकि गिफ्ट ना तो कैपिटल गेन में कवर ना बिजनेस में कवर ना सैलरी में कवर ना कैप बाकी मतलब चारों हेड में कवर नहीं है और ना ही ये ऐसा इनकम डू नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम है तो ये कहाँ पे आएगा इसमें आता है अदर सोर्सेज में आता है लेकिन अगर ड्यू टू बिजनेस है तो पी में अगर ड्यू टू सैलरी है यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर तो किसमें आता है सैलरी हेड में आता है फॉर बात आती है मनी एक बंदे को दूसरे बंदे से पैसे मिले पैसे मिले बीस हज़ार रुपये एग्जाम क्योंकि बात यहाँ पे होती है इन एक्सेस ऑफ भी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पचास हज़ार भी मिलेगा तो भी क्या है एग्जाम है नहीं लगेगा टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकिन पचास हज़ार से ऊपर जैसे मिलेंगे तो एंटायर सम विल बी टैक्सीबल एंटायर सम विल बी टैक्सीबल अच्छा जी मनी हो गया मनी के बाद आते लैंड एंड बिल्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अदर सोर्सेज करते टाइम इसी पॉइंट पे दिक्कत आते इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे बिकॉज हमारा पढ़ने का बेस तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ओके भाई साहब आप सुनो आपने इमोवल प्रॉपर्टी आपको मिली विदाउट कंसिडरेशन हाँ जी विदाउट कंसिडरेशन मिली और उसकी स्टैम्प ड्यूटी पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है दोबारा सुनो इमोवल प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन आपने जीरो मैंने किसी मिस्टर ए बंदे को गिफ्ट दिया क्या एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी दस लाख मैंने कितने में गिफ्ट करी एक जीरो रुपये में एक रुपये में भी नहीं जीरो रुपये में तो उस पर टैक्स कितना लगेगा पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है उसको हम मान लेंगे कि हाँ जी ये इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सामने वाले के हाथ में जिसको फ्री में मिला है चीज़ें उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा ओके okay. लेकिन अगर कंसिडरेशन इन एडुकेटेड जैसे अपने ही एग्जाम्पल में ले लो दस लाख स्टैम्प ड्यूटी वाला फ्लैट मैंने एक लाख रुपये में सामने वाले को दे दिया तो इट्स ए काइंड ऑफ गिफ्ट नौ लाख का तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया तो इसके लिए रूल बनाया हुआ है क्या रूल है कि जब इन एडवोकेट कंसिडरेशन हो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स द कंसिडरेशन बाय हायर ऑफ पचास हज़ार एंड पाँच परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जो है टैक्सेबल होंगे दोबारा सुनो ये कह रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन हमारे एग्जाम्पल में कहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी दस लाख अच्छा जी कंसिडरेशन हमने माइनोटली कितनी ली एक लाख 
एक लाख ओके जी ये कह रहा है नाइन लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे कब टैक्सेबल होंगे जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रही है किससे हायर हो पचास हजार एंड पांच परसेंट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं लेट्स ये कह रहा है हायर हो पचास हजार ए पचास हजार बी कह रहा है पांच परसेंट ऑफ कंसिडेशन कंसिडेशन कितना था हमारा एग्जाम्पल वन लाख था तो वन लाख का पांच परसेंट पांच हजार इनमें हायर कौन से है ये हायर है अब आप डिफरेंस देखो स्टैम्प ड्यूटी और कंसिडेशन का क्या ये पचास हजार से ज्यादा है जी हाँ डिफरेंस तो नौ लाख है हमारा तो ये पचास हजार से ज्यादा है तो पूरा का पूरा नौ लाख विल बी टैक्सीबल ठीक है जी फॉर बेटर क्लियरिटी फॉर बैटल क्लियरिटी आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है दो लाख रुपये कंसिडेशन कितनी है पचहत्तर हज़ार रुपये है अब हम क्या देखेंगे uh, क्या ये डिफरेंस है इन एडुकेट कंसिडेशन का ये हायर ऑफ पाँच परसेंट ऑफ कंसिडेशन या फिर पचास हज़ार से ज़्यादा है विच एवर इसमें जो भी हायर होगा उससे ज़्यादा है पहला पॉइंट पहला पॉइंट हो गया हायर निकालना हमें किसका हायर निकालना है हमें पचास हज़ार का ओके okay. और 5% परसेंट ऑफ कंसिडेशन कंसिडेशन कितनी पचहत्तर हज़ार इसका 5% कितना हो गया सैंतीस तो हायर क्या है पचास हज़ार तो इन दोनों का डिफरेंस यानी एक लाख पच्चीस हज़ार पचास हज़ार से ज़्यादा है हाँ जी बिल्कुल ज़्यादा है तो इसलिए एक लाख पच्चीस हज़ार विल बी टैक्सीबल मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आया होगा अगर आपने ये एग्ज़ाम का आई का क्वेश्चन कर लिया तो आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई नहीं रोक सकता ये आपका सॉलिड कॉन्सेप्ट हो जाएगा जी हाँ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो मिस्टर एम अच्छा जी मिस्टर एम एक्वायर करते हैं फ्लैट फ्रॉम किस मिस्टर बी से अच्छा 14 जून 2019 को है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कंसिडरेशन दी हुई है ठीक है सबसे पहले केस फाइव करेंगे हम केस वन टू थ्री वेरी सिंपल है केस फोर एंड फाइव वेरी इंटरेस्टिंग है केस नंबर फाइव में क्या बोला है कंसिडरेशन कितनी है बारह लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बारह लाख अस्सी हज़ार दोनों का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं ठीक है जी यहाँ पर निकाल देते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना आया अस्सी हज़ार आया आगे जी अस्सी हज़ार डिफरेंस हाँ अब इन दोनों इसको डिफरेंस को कंपेयर किससे करेंगे हायर ऑफ ए पाँच परसेंट ऑफ कंसिडेशन कंसिडेशन कितनी है हमारे एग्जांपल बारह लाख का पाँच परसेंट साठ हजार बी पचास हजार हायर क्या है साठ हजार क्या ये डिफरेंस साठ हजार से ज़्यादा है हाँ जी ज़्यादा है डिफरेंस साठ से तो पूरा का पूरा अस्सी विल बी टैक्सीबल डिफरेंस साठ हज़ार ज़्यादा है तो यहाँ पे इस केस में कितना आ जाएगा अस्सी हज़ार विल बी टैक्सीबल ओके केस नंबर फोर केस नंबर फोर बारह लाख है हाँ जी डिफरेंस निकालो डिफरेंस कितना है फिफ्टी नाइन डिफरेंस जो है वो है फिफ्टी नाइन थाउजेंड इसको कंपेयर करेंगे हायर ऑफ पचास हज़ार या फिर पाँच परसेंट ऑफ कंसिडेशन बारह लाख साठ हज़ार ठीक है ना पचास हज़ार और बारह पंजे साठ हज़ार विच एवर क्या ये डिफरेंस फिफ्टी नाइन थाउजेंड का इन दोनों में हायर क्या है साठ हज़ार से ज़्यादा है नहीं फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ साठ हज़ार से ज़्यादा नहीं है तो इसके लिए इस फिर इसका मतलब टैक्सेबल होगा या नहीं हो नील टैक्सीबल इसमें होगा नील यही था आपका मोस्ट जिसमें स्टूडेंट्स अटकते हैं ये मोस्ट ट्रिकी पॉइंट था और बाकी का सिंपल है आप देख सकते हैं दोनों का आंसर और ये आपका पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है आप इसको प्लीज़ खुद से ट्राई कर लीजिएगा हाँ जी सर आ, अब हम आगे बढ़ते हैं हमने करा गिफ्ट तीन तरह का हो सकता है पहला करा हाँ जी मनी से रिलेटेड हो सकता है दूसरा करा इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड करा और इमोल प्रॉपर्टी पे हमने अच्छे खासे एग्जांपल देख लिए हैं अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी भाई साहब मूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो होगी नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी में तो क्या होगा जी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी तो बस स्टैम्प ड्यूटी की जगह आपको फेयर मार्केट वैल्यू रख देना है यानी अगर प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी यानी मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है ज्वेलरी शेयर ड्राॅइंग में अभी आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप टेबल प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन किया वॉच प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है नौ से दस उसमें पॉइंट दिए हुए हैं यही प्रॉपर्टी माननी है तभी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सीबल होगा अच्छा अगर विदाउट कंसिडरेशन है जी हाँ विदाउट कंसिडरेशन है और 
फेयर मार्केट वैल्यू उसकी पचास हज़ार से ज़्यादा है तो पूरे की पूरी एफ एम बी विल बी टैक्सीबल लेट्स टेक एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए को ज्वेलरी दी साठ हज़ार रुपये की मैंने ज्वेलरी दी साठ हज़ार रुपये की ठीक है ना और कितने में दी फ्री में साठ हज़ार रुपये जिसकी मार्केट वैल्यू थी वो ज्वेलरी मैंने फ्री में दी यानी मेरी फेयर मार्केट वैल्यू पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है हाँ जी तो पूरा का पूरा साठ हज़ार विल भी टैक्सेबल यहाँ पे पूरा का पूरा साठ हज़ार विल भी टैक्सेबल हो जाएगा इन द सेम वे अगर मैं फॉर ए कंसडेशन देता हूँ जो कंसडेशन मेरा इन है कंसडेशन देता हूँ बट कंसडेशन मेरा क्या है इन है और उस इन एडुकेट कंसडेशन का कंसडेशन का और मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस पचास से ज़्यादा है तो एफ एम बी माइनस जो भी कंसिडरेशन मिला है वो टैक्सीबल होगा फिर से एग्जाम्पल समझ रहे थे बिल्कुल हाँ क्योंकि हमारा बी सी पढ़ाई का क्या है एग्जाम्पल क्योंकि मैं समझता हूँ जितना बेहतर हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं चीज़ों को उससे बेहतर कुछ नहीं है लेट्स एक एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए को इस बार शेयर ले लेते हैं या फिर ड्राइंग ले लेते हैं कि मैंने एक ड्राइंग दी बना के फर्स्ट क्लास की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ मैंने बना के दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में पाँच लाख रुपए है अच्छा मैंने ड्रॉ करी है ओके मैंने लेकिन मिस्टर ए को कितने में दे दी पचास हज़ार में दे दी अच्छा यानी जो एफ जिसकी थी चार लाख रुपए वो मैंने पचास हज़ार रुपये में दे दी तो भाई साहब अब हम देखेंगे कि एफ एम वी एक्सीड्स कंसिडेशन क्या एफ उसकी पचास हज़ार से ज़्यादा है जी हाँ ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है तो एफ एम वी माइनस कंसिडेशन शैल बी सॉरी 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 यहाँ पे हमें इस तरह पढ़ना था एफ एम वी एक्सीड्स कंसिडेशन बाय पचास हज़ार रुपये एफ एम वी यानी चार लाख माइनस कंसिडेशन यानी पचास हज़ार क्या ये डिफरेंस पचास हज़ार से ज़्यादा है हाँ जी ये डिफरेंस पचास हज़ार से ज़्यादा है चूँकि साढ़े तीन लाख के डिफरेंस है तो तो एफ एम वी माइनस कंसिडेशन यानी चार लाख माइनस पचास हज़ार विल बी टैक्सीबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो यहाँ पे साढ़े तीन लाख टैक्सीबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अच्छा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने जो भी वैल्यू अडॉप्ट करी है किसी भी लैंड बिल्डिंग की उसको लेते हैं वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें कवरअप होती हैं प्रॉपर्टी में कवरअप होते हैं मोबाइल प्रॉपर्टी उसके बाद शेयर एंड सिक्योरिटीज़ ज्वेलरी एर्कोलॉजिकल कलेक्शन ये मैंने आपको एक फ़ोटो भी दे दिया दिस इज़ कांड एर्कोलॉजिकल कलेक्शन पुराना पुराना पुरातत्विक बाग साइंटिफिक पुराने सिक्के हो सकते हैं पुराने तलवार पुरानी चीज़ें जो ह्यूमन्स ने बनाई थी और जो साइंटिफिकली हमने फाउंड किए पुरातत्व विभाग वालों ने फाउंड करते हैं तो उन्हें सबको आर्कोलॉजिकल कलेक्शन बोल सकते हैं और ड्राइंग पेंटिंग से आपको याद आ गया होगा जो क्या कहते हैं मूवी वेलकम था अनिल कपूर ने बनाई थी ड्राइंग करी थी पेंटिंग बनाई थी हिरन के ऊपर शेर था आई थिंक सो स्कल्पचर स्कल्पचर पुरानी मूर्तियाँ जैसे ये मैंने एक आपको ड्राइंग दी है स्कल्पचर बुलियन ये बुलियन होता है प्योर गोल्ड होता है सोने के सिक्के हो सकते हैं ये सब आपका क्या है प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है केवल आपको यही नाम याद रखने अगर ये देता हूँ मैं किसी को और उसकी एफ एम वी पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है विदाउट कंसिडरेशन केस में तो पूरी की पूरी एफ एम वी विल भी टैक्सीबल कंसिडरेशन केस में एफ एम वी माइनस जो भी कंसिडरेशन है उसका डिफरेंस पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है तो एफ एम वी माइनस जो भी कंसिडरेशन होगा डेट विल भी टैक्सीबल एज इनकम फ्राम अदर सोर्सेज केवल यही इसके अलावा नथिंग एग्जा क्वेश्चन में आता है कि यार मैंने एक घड़ी दी वॉच दी या फिर क्वेश्चन में आता है मैंने कार गिफ्ट करी तो कार इज़ नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन प्रॉपर्टी तो उसको लेंगे नहीं ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्या सर ये 562 जो टेन सेक्शन आपने इतना पढ़ाया है इतना 10 मिनट इस पर लगा है क्या सर इसका कोई एक्सेप्शन है हाँ जी एक्सेप्शन है अगर आपको गिफ्ट मिलता है किससे रिलेटिव से मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिलता है विल के तहत मिलता है इनहेरिटेंस में मिलता है आपको कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिलता है लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत म्यूनिसपलिटी कॉरपोरेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कंटोनमेंट बोर्ड इनसे मिलता है आपका गिफ्ट तो क्या टैक्सीबल होगा नहीं होगा यानी अगर मेरे को ज्वेलरी मिलती है मेरे फ्रॉम रिलेटिव से हालांकि रिलेटिव डिफाइन है या मेरे मेरे को ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज में मेरे को एक करोड़ की ज्वेलरी मिलती है सो दिस विल नॉट बी टैक्सीबल एज ए गिफ्ट ओके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सीबल चीज़ नहीं होगी क्योंकि ओकेजन क्या है मैरिज है मैरिज क्या है एक्सेप्शन है आपने सुना ही होगा प्रैक्टिकली हम लिंक करते हैं इसको कि बहुत बड़ा कन्यादान आ जाता है लड़कियों की शादी में तो कभी आपने सुना कि वो टैक्सीबल होता है बिल्कुल टैक्सीबल नहीं होता ओके okay. हालांकि जब रिलेटिव को मिलता है इसमें यहाँ पर टैक्सीबल नहीं होगा लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अटैक्ट होते हैं कुछ ओके फर्दर अगर आपको गिफ्ट मिला किसी फंड से फाउंडेशन से यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से से या फिर हॉस्पिटल से फर्दर चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर रिलीज
ओके अब डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव है बहुत सिंपल है आप याद रख सकते हो भाई कोई इंडिविजुअल है जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ मेरी स्पाउस मेरी स्पाउस कवर होगी अच्छा ब्रदर सिस्टर ऑफ मेरे भाई बहन ओके मेरे भाई बहन अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ मेरी स्पाउस आ गई मेरे भाई बहन आ गए ठीक है मेरे असेंडे इनहेरिटेंस असेंडेंट डिसेंडेंट मेरे आगे की पीढ़ी मेरे पीछे की पीढ़ी माँ बाप माँ बाप के माँ बाप आ गए ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स मेरे माँ बाप के भाई बहन भी कवर अप हो गए दूसरा क्या है ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस ब्रदर सिस्टर अच्छा अब बात करते हैं अभी तक मैंने अपनी बात करी थी मैंने क्या बात करी अपनी मैं मेरी स्पाउस होगी स्पाउस के मेरे माँ बाप होगे मेरे माँ बाप के भी माँ बाप होगे मेरे नीचे बच्चे बच्ची होगी मेरे बच्चे बच्चों की भी बच्चे बच्ची होगी उसके बाद क्या है मेरी स्पाउस मेरी स्पाउस में क्या कवर है मेरे स्पाउस के भाई बहन कवर है और या फिर स्पाउस के पेरेंट्स उनके भी पेरेंट्स ठीक है ना तो ये सब चीज़ें कवर हैं आप एक बार देख लेना है खुद से एंड इट्स वेरी सिंपल फर्दर इन केस ऑफ एच यू एफ एच यू एफ में एनी मेंबर यानी हर मेंबर एक एक कोई भी एच यू एफ के लिए मेंबर रिलेटिव माना जाएगा सपोज लेट्स टेक एग्जांपल क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल क्लास है पूरी की पूरी सपोज करो मिस्टर ए एक एच का मेंबर है ए एच है ठीक है मिस्टर ए क्या करता है एच को ज्वेलरी देता है एच को ज्वेलरी देता है कितनी ज्वेलरी देता है तकरीबन तो दस लाख रुपए की ज्वेलरी देता है कि एच में तो एच के हैंड में टैक्सीबल नहीं होगी क्योंकि मिस्टर ए मेंबर है एच का और एच रिसीव कर रही है मैं बोल रहा हूँ एच रिसीव कर रही है तो एच के हैंड में दिस विल नॉट बी टैक्सीबल मेंबर दे सकता है एच को लेकिन एच मेंबर को नहीं दे सकती ओके okay. इसके साथ ही साथ हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था काफ़ी अच्छा क्लियरिटी होगा आपको एक क्वेश्चन हम आईसीआई को और करेंगे हम डिस्कस करेंगे इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव बड़ा इजी है बड़ा इंटरेस्टिंग है आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारा जितना क्लास है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड के ऊपर है हमारा टारगेट है कि स्टूडेंट्स को जितना हो सके प्रैक्टिकल चीज़ों से लिंक कराया जाए चूँकि थियोटिकल भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद प्रोविजन अगर मैं आपको बताता रहूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास आ गया लेकिन कुछ टाइम बाद क्या लगेगा कि यार मैं तो भूल भी गया लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेंगे और इवन आई के क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं इट मीन्स मैं अपने कुछ नए क्वेश्चन नहीं बना रहा मैं केवल एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ साथ में मेरा टारगेट है कि हम सी फाइनल का सब्जेक्ट आई के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवरअप हो जाए वो करेंगे या फिर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कवर अप करेंगे तो ये हमारा टारगेट है आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है डिस्कस द टैक्सीबिलिटी अच्छा टैक्सीबिलिटी बताता है इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट मिलने वाले के हैंड्स पे भाई अदर सोर्सेज का चैप्टर है हमेशा रिसिपियंट के हैंड में हम देखेंगे ये बात आई होप आपको क्लियर होगी क्योंकि जिसको गिफ्ट मिला है उसी के हिसाब से तो टैक्सीबल होगा कह रहा अखिल एच यू एफ रिसीव पचहत्तर हज़ार इन कैश फ्रॉम द नीस ऑफ अखिल अखिल एच यू एफ रिसीव कर दे नीस ऑफ अखिल यार नीस जो होती है भतीजी वो एच की मेंबर होती है नहीं होती नहीं होती क्योंकि एच में मेंबर कौन होते खुद बंदा उसकी वाइफ उसके बच्चे खुद के होंगे चाचा या भाई के बच्चे नहीं होंगे तो यहाँ पे दैट इज़ डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर की टोटल से मिला इट विल बी टैक्सीबल क्योंकि रिलेटिव से नहीं मिला अदर दैन रिलेटिव से मिला दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है एंटायर मनी है विल बी टैक्सीबल क्योंकि रिलेटिव नहीं है और पचास हज़ार से ज़्यादा इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सीबल हो गया दूसरा एक रहा नीतिशा ए मेंबर ऑफ हर फादर्स एच यू एफ ओके ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू एच यू एफ विदाउट कंसिडरेशन भाई साहब विदाउट कंसिडरेशन है विद कंसिडरेशन होता तो पाँच परसेंट पचास हज़ार विच एवरेज हायर को हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंस से लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल भी टैक्सीबल हो जाएगा लेकिन रिलेटिव हुआ तो उसका एक्सेप्शन है ये कह रहा नीतिशा ए मेंबर ऑफ हर फादर एच यू एफ अपने फादर की एच यू एफ है ठीक है ट्रांसफर्ड है हाउस प्रॉपर्टी देखो बेटी तो कवर होगी डेफिनेशन में रिलेटिव की और अगला देख लेते हैं पॉइंट नंबर फोर किसान एच यू एफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ करता फॉर कार है यार जैसी कार देखा वैसी मेरे को दिमाग में क्लिक हुआ कार इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते ही नहीं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आते हैं आप जे डी से एक्चुअली मैंने जो स्कूलिंग करी थी वो जे डी पब्लिक स्कूल से करी थी तो आप जे डी से हम तो जे डी से हैं जे बोले तो ज्वेलरी डी बोले तो ड्राइंग ए बोले तो एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट आर्कोलॉजिकल कलेक्शन पी बोले तो पेंटिंग स्कल्पचर मैं इस तरह नाम याद कर सकता हूँ इसके अलावा सिक्योरिटी होगी इसके अलावा शेयर्स होगी इसके अलावा मनी होगी इसके अलावा इमोल प्रॉपर्टी होगी लैंड बिल्डिंग जो कि कवरअप होता है ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सीबल होगी तो कार इज़ नॉट कवर इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पे कवरअप
कि आप उन्हें क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइव मार्क्स के लिए आएगा तो आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा एक पॉइंट में बिल्कुल सटीक होगा पेजिंग्स नहीं बनना है आपने सीधा पॉइंट वाइज आंसर देना है दे दिया यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट एंड मेक योर आंसर इन द सेम वे आपका आंसर जो भी होगा वो सटीक होगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो देन यू कैन शेयर दिस फील्ड अगर आपका कोई भी डाउट है देन यू कैन मैंशन यू डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉल मी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक यू कैन टू आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू टिल योर एग्जामिनेशन एंड लेटर ऑन थैंक यू गाइज